Alfredi. Schnappen Sie sich den Stuhl und hören Sie dem alten Festes Alfredi zu. Wenn Sie und Festes schon alte Kumpel sind, dann sagen Sie... Ähm, Juhu! Sie haben es geschafft, Panther! Volltreffer! Wusste doch, dass Sie es schaffen! Und jetzt wollen Sie sicher Ihren Preis! Dann halten Sie mal den Hut fest! Denn das ist ein Kracher! Nur wenige Leute kennen die wahre Geschichte von Sunset Jasperilla! Das ist eine Ehre! Und jetzt ohne Umschweife! Ihr Preis! Die Legende des Sterns! Vor lang! In Zeit hatten die Leute kaum große Auswahl, wenn es um Softdrinks ging. Entweder Wasser oder Nuka Cola. Ich bin unter Androhung gerichtlicher Schritte gezwungen zu sagen, dass Nuka Cola ein tolles Getränk ist. Aber manchmal wollten die Leute was anderes. Darum beschloss einst ein Zillow-Besitzer, in einer Kleinstadt einen neuen Softdrink zu schaffen und fragte die Gäste, welches Aroma sie gerne hätten. Nachdem keine Anregung von den anderen Gästen kamen, äh, schlug ein Mann am Ende des Tresens einen Drink mit Sasperillen Aroma vor. Der Fremde wollte hierfür auch gerne sein Familienrezept weitergeben. Allerdings unter einer Bedingung. Und die war, dass der Fremde jederzeit eine Flasche probieren dürfte, um sicherzustellen, dass das Rezept auch wortgetreu befolgt würde. Der Mann war gern einverstanden, hoffte er doch reich zu werden und vereinbarte mit dem Fremden ein Treffen zum Sonnenuntergang des nächsten Tages. Am nächsten Morgen kam der Sheriff vorbei und berichtete, dass man den Fremden am Straßenrand gefunden hatte. Er war von Banditen ermordet worden. Der Mann verfluchte sein Pech und schloss an diesem Tag früh, gerade bei Sonnenuntergang. Nachdem er die Türen abgeschlossen hatte, drehte er sich um und bemerkte auf dem Tresen eine unbekannte Flasche mit einer Nachricht darunter. Die Nachricht war mit blauem Wachs in Form eines Sterns versiegelt und enthielt ein Rezept für ein Getränk mit Sarsparinnen Aroma. Nachdem er den wohlschmeckenden Inhalt der Flasche probiert hatte, dankte der Mann im Stillen seinem geheimnisvollen unbekannten Wohltäter. Als ehrenwerter Mann bezahlte der Saloonbesitzer das Begräbnis des Fremden. Das war das Mindeste, was er noch tun konnte. Der Saloonbesitzer wurde durch den Verkauf des neuen Getränks reich und bis heute tragen manche Kronkorken von Sunset Sarsbarilla einen blauen Stern. Einige sagen, das geschehe zum Andenken an den Fremden. Andere sagen, sie stammen vom Fremden selbst, der wie vereinbart die Flaschen probiert. Und das ist die Legende des Sterns. Hoffentlich gefällt sie Ihnen und hoffentlich genießen Sie weiterhin Sunset Sarsparilla. Die Sunset Sarsparilla Company hat einige Beschwerden über den Preis erhalten den man für das Eintauschen der Sunset Sarsparilla Sterne erhält. Deshalb haben wir uns einen anderen Preis überlegt, der selbst die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen dürfte. Gehen Sie durch die Doppeltür und folgen Sie den Gang auf Ihrer Linken bis ganz zum Ende. Ein Angestellter wird Ihnen dort Ihren Preis überreichen. Wir von der Sunset Sarsparilla Company möchten Ihnen noch einmal für Ihre Käufe danken.
Das war's dann wohl. Nicht mehr viel Luft übrig. Vielleicht noch ein paar Minuten. Das habe ich ja toll hinbekommen. Jetzt bin ich wohl der Angeschwerte. Er hätte die Leute nicht töten sollen. Hätte daheim bleiben und mich um Mark kümmern sollen. Sie hat immer gesagt, dass Leuten, die morden und stehlen, ein böses Ende droht. Sie hat gesagt, dass sie, sie 